公司召开高层会议，记住一定要少说话，谨言慎行。还是那句话，一定不能让人发现我们的秘密。放心吧，我不会告诉别人我们住在一起。你正经一点，大伯。啊。哦，哎呀，小强，来来来来来，你们俩坐这儿。嘿嘿嘿嘿，哎呀，来。<笑>伯父，身体感觉怎么样？说实话，你应该多休息的。还是你小子靠谱，知道关心我。哎，你看我现在的身体，恢复的多好。哎，我给你们介绍一下，他叫吴江，哎，是雨欣的丈夫。这个就是他治好了我的病，我决定把他任命为华大集团的副总裁。我感觉怎么样啊？我不同意，老同志。这样做不合适吧？吴江他一点阅历和经验都没有，为了公司着想，我反对他当副总裁。是啊，大伯，吴江有什么能力，谁都不清楚，能不能胜任这个职务更不清楚。就算让他当副总裁，也得从基层做起，一步一步上来才能服众、嗯。雨凡，你怎么看、啊？我也不同意。<笑>雨凡，小江可是你的丈夫。就因为她是我的丈夫，才更应该从基层干起，累积经验，这样才能胜任更高的职位。就怕我多分你钱，哎，白对你好了。<笑>你们反对无效，老子才是江家之主。嗯，我说让小江做华大集团总裁，他就是华大集团总裁。嘿，就这么决定了。我呀，去办个事儿。小江，你给我来一趟。伯母，这可、个、怎么办啊？副总裁本来是我的，怎么能让一个外人来当呢？这个老头子真是老糊涂了。小心，你放心，我没有子女，一直把你当女儿养，谁谁都抢不走。伯母已经让我做好安排了，这一次一定不被偷走。吴江，给我叫来。让他好好知道，这个家谁做主。我伯母找你有事儿，跟我走吧。杞人就这态度，没空。好大的口气！我知道你是假冒的上门女婿，如果不想坐牢的话，就乖乖跟我走吧。我也要去，没你什么事。带路。你就是这么对待长辈的？我们第一次见面你就看我不爽，我何必讨好？有话直说，我没时间陪你。吴江，今年二十七岁，出生鲁南市普县太平村，大学电子通信专业。为了凑齐你有彩礼，甘愿去工地搬砖。<笑>是打了江雨帆的重金求福电话，才进了江家的门吧？我说的没错吧？我劝你乖乖跟我们合作，把假冒上门女婿的事说出来，扳倒江雨帆，我保你一辈子荣华富贵。否则，我以华大集团人事总监的名。告我们江雨帆一提谋取江家财产，光是这个老子祖宗，你一辈子就怎么恐吓我，以为我下蛋，有种去告我坐牢？怎么，你以为有老头子为你撑腰，你就能在我面前猖狂了？那倒没有，毕竟您是长辈，看在雨帆的面子上，我也得给您点面子。不过他们在我眼里，狗屁！你个小土鳖，活腻了是吧？上次在河堤公园没有将你打残废，是不是要再来一次啊？原来是你，不过还得感谢你，要不然我也遇不到那个乞丐。少他妈给我装，可惜没把你打死，要不然还能让你这么猖狂。我不介意再来一次。爷这才叫猖狂，别以为我不敢打你，以后少来惹我，否则我不介意以其人之道还治其人之身。你敢打我，林东，你还是不是男人？你就这么看着我被这个土鳖打？你确定敢动？你你别嚣张啊！你身下还有个种地的老爹，还有个缺腿的老娘，还有个妹妹在外省上大学。你可以狂，但你有没有为你家人想过？你说什么？或许你们有钱有权，能随便调查我的背景，可我告诉你们，有事儿冲我来，我陪你们弯道。敢跟我家人一根汗，我一定叫他家破人亡。武江，跟我出来一下。故意损害公司财产，得赔偿。这个钱从你劳务里扣。
我刚帮了你，他们威胁，是我帮了你好。你不是说有人监视我吗？帮我看看我的办公室还有没有其他窃听器。这些全是，是。快说，你到底是什么人？是谁派你监视我的？你没病吧？我刚帮了你，你还这么质疑我？那你解释一下，明明在我去见你之前，你就是一个平平无奇的男人，怎么现在还会针灸术了？身手还那么厉害？你是什么时候认识龙帅的？我怎么不知道？啊，针灸吗？那是我小时候跟道观里一个老道士学。那个老道士在临终的时候嘱咐：二十七岁之前不要暴露医术，否则会有血光之灾。哦，所以我之前一直平平无奇，直到前两天女朋友跟人跑了，所以我就爆发了。哦，原来你是一个下山小道士，传说中的都市高手啊！对对对，就是这样。对对对对，你个头！你上回还说你的医术是医学院学的呢。我我不能去深造深造了。那龙帅呢？我救了他。怎么救的？用已经去世的老道士传给我的针灸医术救的。你给我滚！阿林，站住！别走，晚上留着给我当保镖。让他做我保镖，姐，你没搞错吧？你看他一个土鳖样，陪我一起去，多丢人呢。他是你姐夫。你谁呀、啊？人不大，口气不小。你是谁啊？只要我不同意，你就不能进我们家门，还想当我姐夫？别吵了，怪不得小姨子和姐夫是天生的冤家。这是我妹妹，刚从国外留学回来，晚上她朋友给她庆祝，我走不开，麻烦你陪她去一下。能不能不让她去啊？看她那么土，太丢人了。不乐意去呢？你不答应，我可不允许你出去啊！以后按月给你零花钱，嗯。走吧，你可以走了，不用跟着。好啊，那你现在就回去跟你姐说，我立刻就走。爱跟着就跟着吧，等下见了我朋友别乱说话，不想丢人。这不是江大美女吗？一回国口味都变了，怎么玩起大叔控了？怎么也不给我们介绍一下？她叫吴江，是我姐。我家一个远房亲戚，从乡下来的。我姐不放心我，让她跟着我一起来。是，穷亲戚啊，你姐真没劲，还让一个乡巴佬跟来。给你介绍一下，我女朋友蒋依依，让你姐放心，不会把你们江家墙角。蒋依依，你们认识？不认识，当然不认识。我怎么会认识她呢？宋少，咱们赶紧走吧，别让大家等着呢。小月，上车。吴大少是吧？要不你也上来，会开车门吗？宋少，您这可是新车，让他这种土鳖上来会弄脏的。说的也是，不然的话，你打个车送你。你开车？你有毛病吧？还让我开车送你？你自己不能去吗？是。哎，江老道，你以为你谁啊？还让我们校花送你？好啊，那我走了，你自己打电话跟你姐说。你什么意思啊？直接不给我面子，让我在我旁边去丢人是吧？我让你丢人，那我就更不能去啊！我这就回去找安静，估计以后某人就只能在家关金闭了。上车啊，婉月，去往的胡少该等急了。他不去的话，我也不去了，不然让我姐知道，以后我都不想出来。别那么扫兴，行不行？你回国，胡少专门组的局，要是他见不到，那我们可就遭殃了。哎，小子，你到底想怎么样？要是他见不到，那我们可就遭殃了。喂，小子，你到底想怎么样？宋浩，带他一起去吧。真他妈晦气，老倒霉，大不了在太阳下边晒个三天三夜，去去晦气。走啊，你还要干什么？他车太脏，我鞋新买的，二十块钱呢。江婉月，你叫个车走呗。给你脸了是吧？当老子好欺负吗？新买，弄脏了，我怕你赔不起。找死！吴江，你干什么？他可是宋氏集团董事长的儿子，你得罪不起的。我搭上车了，宋浩是我同学，他只是想帮我，你快松手啊，吴江。玩玩而已，是吧，宋少？玩你妈！哎，他他不玩了，不玩了，吴少
，宋浩，你们先走吧。如果到我，好好惯他。部长，等急了吧？看空把谁给带来了？满月，你回国怎么不说一声？要不是宋少告诉我，我还不知道呢。刘丽阳成了高级知识分子了，不会不认识我这老者了吧？我要想不认识你，你就不会缠着我了吗？什么叫缠着你啊？我就是郎有情，还希望江小花能给个机会。你的意思是我只是个妾了？那你这是谁？介绍给我认识认识。满月，你还是这么直爽，我哪有什么正事呀、啊？你要能答应我，我全家都是你的。宋少可以给我作证啊！你们两个一丘之貉，我今天就是来玩的。开始吧。好，开始开始。我和这家夜场经理关系不错，今天晚上咱们都尽兴玩，该怎么玩就怎么玩，不要畏手畏脚。胡少威武，不愧是胡少，到哪儿都认识人，太霸气。没有没有没有。谁呀、啊？是你，原来你就是胡少。今天我就是江小姐的保镖，你不会不让我进来吧？既然都是朋友，当然不会。文月，你出国这几年，胡少的酒店是越开越大，在临城谁不认识胡少？就今天咱们做这包间，那可是看在胡少的面子上。我听说进了这包间，消费都能打八折，是吧，胡少？这么厉害啊，胡有志，你发了？这算什么？临城金三爷面子大不大？所有夜场酒吧都是人家的生意，却和咱们胡少是拜把子兄弟。婉月，你能跟着胡少，以后就可见享福吧。来，咱们一起敬胡少一杯。来，喂，姓胡的，是不是不给面子？啊？你们喝，这洋酒我喝不惯。是不是第一次来这么豪华的地方被吓着了？要不是婉月带着你，你能来这么好的地方喝这么好的酒？臭逼！是不是想？喂，姓胡的。是不是不给面子？啊？你们喝，这洋酒我喝不惯。是不是第一次来这么豪华的地方被吓着了？要不是婉月带着你，你能来这么好的地方喝这么好的酒？土鳖，你是不是想找事儿？今天是给婉月庆祝，我不想弄得不高兴。嗯，对对对。<笑>怎么了，姨？不是去上洗手间了？到底怎么了？<笑>妈的，你跑什么？我就抱你一下吗？宋少，就是他，刚才对我一吐不轨。有种报上名来，看老子回头怎么收拾你！听好了，本少叫宋少，你这傻逼，不分来战。胡有志，叶少，好，好，太好了，都他妈给我等着，都他妈给我等着。还是胡少霸气，啊，一个眼神就把那二货吓跑了。胡少也不赖嘛，脾气还是那么大。那必须的，你不看我宋少是谁，敢碰我女朋友，打爆他的狗头。还是宋少对我好。谁叫我是男人呢？不像某些人，遇到这种事儿，估计突然都走不动了吧？别那么扫兴啊！来来来，喝酒。去了地方一人混酒。一切由我宋浩担着。来，喝酒。嗯。妈的，老子被人揍了！是哪个不长眼的，把我金三爷的大贵喝？不是什么人物，好像家里开连锁酒店的，千万身家那样，人就在幺零八房。三爷，喊什么？还不快去，把人给我抓过来，交给叶少发落。好大哥，今天谁也他妈的别想走，我都……嗯，妈的，老子被人揍了！谁这么大胆，在连城敢动我的兄弟？不是什么人物，好像家里开连锁酒店的，千万身家那样，人就在幺零八房。三爷，喊什么？千万身家？妈的！千万身家在临城算个屁！一块砖头下去能打倒一片。好，快去，把人给我抓过来，叫岳少发落。好，大哥。走，我们去舞池跳舞，在这儿吃吃喝没意思。婉月，这舞咱们不跳了。早点回去。操，还你一身武大少，你真把自己当回事儿了？武江，少在这装了。蒋依依，今天我可是给了你面子，少惹我。惹你怎么了？我们喊婉月跳舞，又没喊你。你想回去就回去，别拉扯婉月。你算什么东西？啊？胡少还没开口呢，你就想走？真当自己是个人物了呀？今天谁也他妈的别想走，全都给我带走
，我们喊婉月跳舞，又没喊你，你想回去就回去，别来这婉月。你算什么东西啊？你算什么东西、啊？开口呢？路上还没开口呢，你就想真当自己是个人物了呀、啊？今天谁都别想走，全给我带走！我想死的都他妈给我滚开！你他妈谁呀、啊？知道我谁吗？敢抓我！兄弟，你这个哥们儿因为什么得罪了你啊？是刚刚那个流氓叫你来的。你能不看在我的面子上放了我这哥们儿？这事儿由我胡有志担下来了。你担下？你很牛逼吗？管你是谁，有种过去跟我们老板讲。走。行了吧，不关你事儿，我们回家。他是我朋友，我能走吗？要走你自己走吧你给我过来吧！他妈的，活腻了！就是你小子打了我的贵客，哪只手打的？乖乖让我砍了，我就放了你！你谁啊？敢敢动我？等会儿你就知道我是谁了。把他的手给我砍了。好嘞，大哥。慢着，这个老板，打人是我哥们儿不对，但这件事儿不是我哥们儿的错，是对方非礼我哥们儿的女人在先。你让岳少出来，我亲自给他解释。这么说，你也认识岳少，而且听这话，你没有打人。那你就站出来，给你哥们撑腰了。我叫胡有志，我爸是庆红大酒店老板胡灿，之前在包间那边是我哥们不对，出手打了人，在这儿我代他赔罪，敬一杯酒。你给我个面子，这事儿就过了。凭你也有资格叫三爷我给你面子。三爷？那难道你你是金三爷？太好了，金三爷都是误会，你你和胡少是拜把子的兄弟，就放了我吧。胡少，吹牛也得有个限度。把他的手也给我砍了，三爷，三爷，不是这样的。太好了，金三爷，都是误会。你，你和胡少是拜把子的兄弟，就放了我吧。胡少，吹牛也得有个限度。把他的手也给我砍了，三爷，三爷，你叫岳少出来，我，我，我当面给他解释。胡小志，说去、啊。我错了，岳少，我错了，我不知道你是金三爷的贵客，饶了我吧，我错了。饶饶你可以。好好好，我让他陪你。蒋毅，你你就是月爷，月爷不会亏待你的。小张，我不要，你不是说一辈子对我好的吗？别以为我不知道你跟陈兵的事儿。今天要不是你，我也不会和月少有误会。月爷，他就送给您了，饶了我吧。够了，你们都住手，要不然我报警了。报警？哼哼，现在小妞怎么那么天真？长得很漂亮，你也留下来陪我吧。月少，不能啊！你闭嘴，上次就让你先跑了。一会儿我们的账慢慢算，叶少不能啊！你闭嘴，上回就让你先跑了。一会儿我们的账慢慢算。来，陪月少我喝一杯，来劲儿是吧，臭娘们儿？是你？你你怎么会在这儿？有些人就是不长记性。在我的地盘还敢动我的人，反了你了。金三爷是吗？我只说一句，我还有这个女孩，你不能动，不能动，你算什么玩意？还敢命令我金三爷？我是一个三爷，你得罪不起的人，我得罪不起你，哼，你狂得很呐、啊！在我的地盘还有我三爷动不起的人，今天我就要看看你是怎么让我得罪不起的！你、啊，四爷不可。怎么？你认识他？他，他认识龙帅。龙帅，啊，龙家公子，谁还不认识几个父亲戚？在这里我就是天，胆敢得罪我金三爷，就是找死。陪你玩玩，你还当真了？既然你想死，那我就成全你。啊啊啊、没少我是认识，但是是他求着让我认识。三爷，你也要让我认识认识？有本事你就杀了我！今天谁也走不了，我不会杀你。这、啊，如果你单凭习武之人的下场，不用我告诉你。如果你的武功废了，你的仇家知道，会不会上门找你叙叙旧？哦，对了，我还会十二种金针之法，能让你天同三变，每变同八小时。呃，别别别，小兄弟，小兄弟，咱俩没啥大仇，就饶了我这一次吧。小兄弟，三爷。
，你的称呼好像错了、啊。上次我怎么说的？谁敢动我女人，我就让谁变残废。饶命啊，无言，我再也不敢了。上次就是，我吴江，不能说话不算话。三、啊、爷，借、啊啊、您的宝地处理点私事，没意见。无言，月少毕竟是我的客人。这个大还丹能治疗你体内的淤气，还望三爷您高抬贵手。今日之事就此结束。你真是大人有大量，金某真是佩服。这是金某的名片，以后呢，来到金某地盘，只要知会上，必是坐上宾中坐上宾。好，那就不打扰你做事，先告辞。恭送无疑。哎，大还丹。听说是龙家的宝贝，为什么要离开啊？做人留一线，日后好相见。我也想多结交结交一些好友，好给你姐当一个好的贤内助。你结交好友的方式就是用拳头？男人嘛，谁没挨过几顿骂？再说了，谁是你女人啊？小心我告诉我姐！嗨，口误口误，快回去吧，不然你姐又该唠叨了。我叫你别走。你真是他呀、啊？你俩什么关系啊？你可不能对不起我姐。什么对不起你姐？吴江是我的男朋友。吴江，我知道你是为了我才去给你富婆当司机，以前是我的错。那四十万彩礼我,我不要了。陈斌和宋浩也只是想追求我而已，可是我没有答应。我，我还是一直爱你的。吴江，他到底是谁啊？我前女友。吴江，我我知道你还是爱我的。我们明天就去领证，好不好？以后有龙公子和金三爷的帮衬，我们的事业一定会发展的越来越好的。我知道你还爱我，对不对？吴江，你在抱抱我吗？吴江，我我知道你还是爱我的。我们明天就去领证，好不好？以后有龙公子和金三爷的帮衬，我们的事业一定会发展的越来越好的。我知道你还爱我，对不对？吴江，能再抱抱我吗？你敢打我？吴江，他打我。吴江，我可以打他吧？我管不着。吴江，你，你，我说过，谁敢欺你，我让谁变惨。姐夫，我突然觉得你好酷哦。你感觉有个屁用、哦？要你姐感觉到才行。看你们那么晚没回来，来接你们了。姐，你不知道，姐夫今天他一个人打趴了一群人，他个。婉月喝多了，发酒疯。<笑>赶紧回去睡觉吧啊！别神经兮兮的，你姐明天还上班呢。你是不是又去打架了？什么叫又？我是混混吗？我没有最好，明天陪我去见个人。庆红，雨帆，你怎么还带司机来啊？不是说一个人的吗？什么司机？他是我丈夫吴江，郭庆红，我的闺蜜。你还真招了个上门女婿啊！你好，吴江是，我觉得你配不上。哪怕是上门女婿也不够格。我和雨帆子与你无关。雨帆是我的闺蜜，我要为她的幸福着想。我们都是上流社会的人，我不知道雨帆看上你哪一点，但你就是不配。识相的，早点死在。你是不是觉得自己一身名牌就高人一等、嗯？我吴江衣着普通，就是土鳖一个。尽管我现在看着没有，但我相信不久之后，整个鲁南都会传扬我的吴江大名。<笑>好大的口气啊！你们自诩上流社会，在我看来。雨帆，你就找了个这样的。好了，我不需要你们再吵了。她是我丈夫，你是我朋友。坐吧。对了，你说的朱公子什么时候到啊？